அனைவருக்கும் வணக்கம் வாம் கிரீட்டிங்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறையே பாடத்திட்டத்துல பத்தாம் வகுப்புல அறிவியல் அலகு மூன்று சயின்ஸ் யூனிட் த்ரீ தெர்மல் பிசிக்ஸ் பார்க்க போறோம் இயற்பியல் வெப்ப இயற்பியல் சரிங்களா இப்ப நமக்கு பொதுவா உயிரினங்கள் எல்லாத்துக்குமே தேவையான அடிப்படையான சில விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு வெப்பம் இன்னொன்னு காற்று இன்னொன்னு நீர் இது எல்லாமே இயற்கையிலே கிடைக்குது இயற்கையிலே கிடைச்சாலும் இந்த மூணுத்துக்குமே ஒரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா ஒண்ணு அதிக அளவுலையும் நமக்கு உடலுக்கு வந்து எடுத்துக்காது அது எல்லா உயிரினத்துக்கும் அதே தான் குறைஞ்ச அளவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தேவையான அளவு இருக்கணும் இல்லைங்களா இப்ப வெப்ப ஆற்றலை பொறுத்தவரையும் அதே தான் அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப வெப்பம் வந்து எங்கிருந்து வருது வெப்ப ஆற்றல் எங்கிருந்து வருது சூரியனிலிருந்து வருது இப்ப சூரியனிலிருந்து வரக்கூடியது ஒரு விளைவை சில காரணங்களால ஏற்படுத்துது இந்த பூமியில நம்ம உடல்ல வந்து மெஷர் பண்றது வந்து டெம்பரேச்சர் தான் சொல்லுவோம் வெப்ப நிலையை தான் மெஷர் பண்ணுவோம் இப்ப சூரியன்லருந்து வர்றத வந்து வெப்ப நிலையை நம்ம நேரடியா எடுக்க முடியறது இல்லை இப்ப சூரியன்லருந்து வரக்கூடிய ஒரு வெப்ப ஆற்றல் சில சில காரணங்களால சில விளைவுகளை ஏற்படுத்தி பூமிக்கு வரும் பொழுது நம்ம மனிதர்களை தொடும் பொழுதோ அல்லது பூமியில இருக்கும் பொழுதோ இல்ல பொருள்களின் மீது இருக்கும் பொழுதோ நம்ம வெப்ப ஆற்றலை கணக்கிடுறதுல அந்த வெப்ப ஆற்றலினால் உருவாக்கப்படும் விளைவை தான் நம்ம கணக்கிடுறோம் இப்ப வெப்ப நிலையை தான் கணக்கிடுறோம் இல்லையா அதனால வெப்ப ஆற்றல் என்பது ஒரு காரணியா எடுத்துக்கோங்க வெப்ப நிலை என்பதை விளைவாக வச்சுக்கோங்க நம்ம கணக்கிடுற ஒரு லேமேன் ஒரு காமன் மேன் ஒரு சராசரி மனிதர் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் தான் கேட்பாரு இன்னைக்கு சூரியன் வந்து எவ்வளவு வெப்ப ஆற்றல் வந்ததுன்னு கேட்கறது இல்லை ஆனா நம்ம வெப்ப நிலையை கணக்கிட்டாலும் அந்த வெப்ப நிலைக்கான காரணம் என்ன வெப்ப ஆற்றல் அது எங்க இருந்து வருது சூரியனிடம் இருந்து வருது அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ சன் இஸ் அ ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி ஃபார் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் அ காஸ் அந்த டெம்பரேச்சர் இஸ் அ எஃபெக்ட் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் நீட் அ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் ஃபார் தர் சர்வைவல் அனைத்து உயிரினங்களும் உயிர் வாழ்வதற்கு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை தேவைப்படுகிறது இதுதான் இந்த இன்ட்ரக்ஷன் பார்ட்ல இப்போ ரெண்டாவதா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த புத்தகத்துல கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க சோ சமையல் அறையில் தூண்டுதல் அடுப்பில் வைக்கப்படும் பாத்திரத்தின் அடிப்பகுதி எக்கினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எக்கு என்பது தமிழ்ல அது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ன்றது இங்கிலீஷ்ல கிச்சன் கண்டெய்னர் வித் ஸ்டீல் பாட்டம் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் டு யூ நோ வாய் ஏன் அப்படின்னா இரண்டு காரணங்களை என்னால சொல்ல முடியும் ஒண்ணு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதிகம் வெப்பத்தை கடத்தும் ஆற்றல் வந்து அதுக்கு தன்மை வந்து அதிகமா இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு அடுப்பில் இருந்து உணவு சமைப்பதற்கு தேவையான வெப்பத்தை கூடிய விரைவில் சீக்கிரமா கடத்துவதற்கு தேவையான உகந்த பொருள் இரண்டாவது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து உணவுப் பொருளோட வேதியல் வினை புரியாது கெமிக்கலி இனர்ட் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அதனால இந்த ரெண்டு காரணங்களுக்காகவும் அது தேவைப்படுது அனைவருக்கும் வெப்ப ஆற்றல் மற்றும் வெப்பநிலை பற்றி பொதுவான புரிதல் உண்டு பொதுவா நம்ம இப்ப மேல பார்த்ததுல இருந்து கூட நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய புரிதல்ல நமக்கு பொதுவான புரிதல் ஏற்கனவே இருக்கு ஆனால் இப்பாடத்தில் அறிவியலின் கண்ணோட்டத்தில் வெப்பநிலை மற்றும் வெப்ப ஆற்றல் ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்ள உள்ளோம் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் அ காமன் மேன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி அண்ட் டெம்பரேச்சர் பட் இன் திஸ் சாப்டர் வி வில் லேர்ன் அபவுட் தெர்மல் எனர்ஜி அண்ட் டெம்பரேச்சர் இன் அ சயின்டிபிக் மேனர் வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப நிலை இந்த தெர்மல் எனர்ஜி டெம்பரேச்சர் இதை எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா சயின்டிபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் அ டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஆல் த பார்ட்டிகல்ஸ் இன் அ ஸ்பேஸ் ஆர் இன் அ பாடி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்ன மீடியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய துகள்களுடைய ஒட்டுமொத்த இயக்க ஆற்றல் ஒட்டுமொத்தமான இயக்க ஆற்றலுக்கு பேரு தெர்மல் எனர்ஜி இப்ப வெப்ப ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுவே டெம்பரேச்சர்னா ஒரு குவளையில் இருக்கக்கூடிய துகள்கள் இல்ல ஒரு இடத்தில் இருக்கக்கூடிய துகள்களுடைய அந்த குவளையின அந்த கோலைக்குள்ள இருக்கு எத்தனை துகள்கள் வேணாலும் இருக்கலாம் எத்தனை மூலக்கூறுகள் வேணாலும் இல்லாம் அதுக்குள்ள எத்தனை துகள்கள் வேணாலும் இருக்கலாம் இப்ப இதுடைய சராசரி அளவீடு சராசரி இயக்க ஆற்றல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் டெம்பரேச்சர் சோ த டெம்பரேச்சர் இஸ் தவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் வித் இன் த பாடி வித் இன் த மீடியம் அதனாலதான் மோர் மாலிகோல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மோர் தெர்மல் எனர்ஜி லெஸ் மாலிகோல் இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தெர்மல் எனர்ஜி அப்ப அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கலாம் அதை மோர் மாலிகோல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறைய மூலக்கூறுகள் இருந்ததுன்னா நிறைய வெப்ப ஆற்றலை கொடுக்க ஏன்னா எல்லா மூலக்கூறுகளுடைய இயக்க ஆற்றலையும் ஒட்
நம்ம அதனால தான் பார்த்தோம் தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் அ காஸ் அது ஒரு காரணியா இருக்கு ஆனா டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் அப்ப ஒட்டு மொத்தத்துடைய சராசரியை தான் நம்ம கணக்கிட்டு ஓகே இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்ப இதுக்கு இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இதுக்கு இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இதுக்கு இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலும் நம்மளால கணக்கிட முடியாது ஆனா அது எல்லாத்துடைய ஆவரேஜை நம்மளால கணக்கிட முடியும் ரைட் அந்த விழை விளைவுகளை நம்மளால கணக்கிட முடியும் தான் இதோடைய புரிதலுக்காக நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு அப்ப தெர்மல் எனர்ஜினா இப்ப நம்ம சயின்டிபிக்கா அதை சொல்லலாம் ஓகே ஹேவ் பார்ட்டிக்கல் எனக்கு இந்த துகள் இருக்கு இந்த மூலக்கூறு இருக்கு இல்ல இந்த அணு இருக்கு அது இவ்வளவு வெப்ப ஆற்றல் கொண்டதாக இருக்கு இவ்வளவு கிலோ ஜூன் இருக்கு இவ்வளவு ஜூன் இருக்கு இந்த இடத்துல இது இவ்வளவு இயக்க ஆற்றல்களில் இயங்குது ரைட் ஸோ திஸ் பார்ட்டிக்கல் ஹாவ் சச் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸோ இட் ஹாவ் சச் தெர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த டெம்பரேச்சர் அப்படி நம்ம பர்டிகுலரா இது இது இதுன்னு பார்த்து சொல்ல முடியாது எனக்கு இந்த ரூம்ல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு இந்த டீ போடுற கப்ல எனக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு இந்த சுடுதண்ணி எடுத்துட்டு வரணும் அதுல எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னு தான் பார்க்க முடியும் இப்ப அதுக்குள்ள இருக்க பொருள்களுடைய துகள்களுடைய வெப்ப ஆற்றலா நம்ம அல்ல தனித்தனியா சொல்லணும்னா அதுக்கு தனி கால்குலேஷன் தான் வேணும் இல்லையா கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும் ஒரு பொருள் வந்து சுடுதண்ணில போடுறோம் அந்த பொருளுடைய தன்மையை பொறுத்து அதோடைய கெமிக்கல் நேச்சரை பொறுத்து அதோடைய பிசிக்கல் நேச்சரை பொறுத்து அது எவ்வளவு என்ன ஆகும் அதோடைய எப்படி வந்து ரியாக்ட் ஆகும் அந்த தண்ணியோட எவ்வளவு நேரம் அது தண்ணியா தண்ணியில வந்து பொருளா இருக்கும் எவ்வளவு நேரத்துக்குள்ள கரையும் எவ்வளவு வெப்ப இருந்தா கரையும் எவ்வளவு வெப்ப இருந்தா கரையாம இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து இந்த நிறைய கால்குலேஷன் பண்ணுவோம் ஆனா டெம்பரேச்சர் வந்து விளைவு நம்மளால எளிதா சொல்லிட முடியும் ஒரு தெர்மோமீட்டர் எடுக்கிறோம் தெர்மோமீட்டர் வச்சு அந்த சுடுதண்ணிக்குள்ள வந்து பொருள் போட்டதுக்கு அப்புறம் சில நேரம் டெம்பரேச்சர் மாறலாம் பொருள் போடாம இருந்தாலும் டெம்பரேச்சர் மாறலாம் அப்ப அந்த அந்த விளைவுகள்ல நம்ம அப்பப்ப காலத்தின் கணக்கீடுகள்ல எடுத்துக்கிட்டே போலாம் இப்ப இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருந்தது இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் மாறி இருக்கு இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் நிறைவா நின்று இருக்கு ஒரு ஆவரேஜா வந்து நின்று இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இல்லையா சோ அதுக்காக தான் இந்த ரெண்டாவது படத்தையும் போட்டேன் இப்ப ஒரு ஹீட் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஒரு சூடு படுத்துறோம் அதோடைய விளைவான டெம்பரேச்சரை நம்மளால கணக்கிட முடியும் அப்ப இந்த பக்கம் வலது பக்கம் இருக்கிற ரெண்டு கோலைகள் ரெண்டு பீக்கர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப வெப்ப ஆற்றல் இதுல இருந்து இதுக்கு கடத்தப்படுகிறது அதாவது வலது பக்கத்துல இருந்து இடது பக்கத்திற்கு கடத்தப்படுகிறது இப்ப வெப்ப ஆற்றல் கடத்தப்படுகிறதுனா இப்ப இது வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு வலது பக்கத்துல இருக்கிறது இடது பக்கம் இருக்கிற பீக்கர் வந்து லோவர் டெம்பரேச்சர் குறைவான வெப்ப நிலையில இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா ஹாட்டர் பாடியில இருந்து கோல்டர் பாடிக்கு சோ தெர்மல் எனர்ஜி வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் அப்ப இது எப்ப இந்த கடத்தல் நிக்கும் எப்ப வந்து இது ரெண்டும் சராசரியான ஒரு பொதுவான வெப்ப நிலைக்கு வருதோ அப்ப இந்த கடத்தல் நிற்கப்படும் இல்லையா ஒரு ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட்டஸ் ஒரு பொதுவான ஒரு சம நிலைக்கு வரும் பொழுது இது நிக்கும் இல்லையா அப்ப அது வரையில இந்த கடத்தல் நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம நடக்கும் பொழுது நம்ம டெம்பரேச்சர் நடந்த பிறகோ நடக்கும் பொழுதோ இல்ல நடந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னவோ நம்ம டெம்பரேச்சரை ரெண்டு பக்கம் கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்ப அதை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும் இங்க இருந்து தெர்மல் எனர்ஜி இந்த பக்கம் வந்துருது சோ ஹை ஹாட்டர் பாடியில இருந்து லோவர் கோல்டர் பாடிக்கு தெர்மல் எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் ஆயிடும்னு சொல்ல முடியும் அதை நம்ம டெம்பரேச்சர் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒரு பொருளில் இருக்கும் வெப்பத்தின் அளவு வெப்பநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது இப்ப குளிர்ச்சியான பொருளை விட சூடான பொருளின் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அது நமக்கு தெரியும் ரைட் இது ஒரு சராசரியான புரியுது ஒரு பொருள் சுற்றுப்புறத்துடன் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளதா அல்லது இல்லையா என்று கூறும் பண்பையும் வெப்பநிலை என வரையறுக்கலாம் இப்ப வந்து ஒரு பொருளுடைய வெப்பத்தின் அளவை மட்டும் வெப்பநிலைன்னு சொல்லல ஒரு பொருளில் சுற்றுப்புறத்துடன் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளதா என்று அல்லது இல்லையா அப்படின்னு கூற பண்பு இருக்குல்ல அதை கூட வெப்பநிலைன்னு வரையறுக்கலான்றாங்க அதான் மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்காற்றல் வெப்பநிலையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்ப அந்த மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்காற்றல் அந்த வெப்பநிலையை வச்சுக்கிட்டு இது சுற்றுப்புறத்துடைய இந்த வெப்ப சமநிலையில் இருக்க இல்லையா நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா சுற்றுப்புறத்துடைய வெப்பநிலையும் கணக்கிடலாம் இதையும் கணக்கிடலாம் அப்ப இது சமநிலையில இருக்கா இல்ல மாறி இருக்கான்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஒரு வெப்பநிலை என்பது ஒரு பொருளின் வெப்பம் இயற்றிசையில் பரவுகிறது என்பதை குறிப்பிடும் பண்பு ஆகும் இப்ப வெப்பநிலை என்பது எந்த பக்கம் இருந்து எந்த பக்கம் வெப்பம் கடத்தப்படுகிறது எந்த திசையில் பரவுது அப்படின்ட்டு குறிக்கிறதுக்கான பண்பாவும் இருக்கு அப்படின்றாங்
அறிமுகம் அப்போ ஒரு பொருளில் இருக்கும் வெப்பத்தின் அளவு வெப்பநிலை என வரையறுக்கப்படுகிறது குளிர்ச்சியான பொருளை விட சூடான பொருளின் வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பொருள் சுற்றுப்புறத்துடன் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளதா அல்லது இல்லையா என்று கூறும் பண்புயும் வெப்பநிலை என வரையறுக்கலாம் வெப்பநிலை என்பது ஒரு பொருளின் வெப்பம் எத்திசையில் பய பரவுகிறது என்பதை குறிப்பிடும் பண்பு ஆகும் ரைட் டெம்பரேச்சர் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் த பாடி எவ்வளவு சூடா இருக்கு எவ்வளவு வெப்பத்தில் இருக்க ஒரு பொருள் அப்படின்றத குறிக்கக்கூடியது டெம்பரேச்சர் இஸ் அ டிஃபைன்ட் அஸ் அ டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் அ பாடி The temperature is higher for hotter body than for the colder body. The temperature is higher for the hotter body than It is also defined as a property which determines whether a body is in equilibrium or not with surroundings. The temperature is higher for the hotter body than for the colder body. டெம்பரேச்சர் வச்சு சொல்ல முடியும் சார் டெம்பரேச்சர் கேன் ஆல்சோ பி டிஃபைன் ஏற்கனவே டெம்பரேச்சர் டெஃபினேஷன் வந்து டெம்பரேச்சர் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ டிகிரி ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் த பாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இட் இஸ் ஆல்சோ பி டிஃபைன்ட் அஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் டிடர்மைன்ஸ் வெதர் அ பாடி இஸ் இன் ஈக்லிபிரியம் ஆர் நாட் வித் த சரௌண்டிங்ஸ் ஃபர்தர் த டெம்பரேச்சர் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி விச் டிடர்மைன்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் இதுதான் போன ஸ்லைட்லயும் பார்த்தோம் ரைட் எந்த புக்க இருந்து எந்த புக்கம் அந்த ஃப்ளோ இருக்கும் ஹீட் ஃப்ளோ இருக்கும் அது ஏன் இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்மால சொல்ல முடியும் இல்லையா சோ டெம்பரேச்சர் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி டெம்பரேச்சரை வச்சு தான் சொல்ல முடியும் இட் இஸ் அ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி எது டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இஸ் அ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வின் கெல்வின்ல தான் நம்ம அளவிடுறோம் தெர் ஆர் ஆல்சோ காமன்லி யூஸ்டு டெம்பரேச்சர் சச்சஸ் யூஸ்ட் யூனிட் ஃபார் டெம்பரேச்சர் சச்சஸ் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் டிகிரி ஃபேரநீட் நம்ம வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்குன்றத செல்சியஸ்ல தான் சொல்றோம் இன்னைக்கு சென்னையில முப்பத்தொன்பது டிகிரி செல்சியஸ் நாப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வேலூர்ல நாப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ் சொல்றோம் பேரநீட் பொதுவா நம்ம ஊர்ல பயன்படுத்துறது இல்லை இப்ப சில சில நாடுகள்ல பயன்படுத்துறாங்க ஆனா நம்ம டிகிரி செல்சியஸ்ல தான் சொல்றோம் சோ இது வந்து ஒரு அளவீடு அடுத்தது அப்சல்யூட் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வெப்ப நிலையின் தனித்த அளவுகோல் அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க அதோடைய டெபினிஷன் கெல்வின் அளவுகோலில் உள்ள தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளவிடப்படும் வெப்பநிலையை தனித்த அளவுகோல் என அழைக்கிறோம் இப்ப அப்ப கெல்வின் அளவுகோலில் உள்ள கெல்வின் அளவுகோல் இப்ப நான் இந்த புத்தகத்துல இல்ல அதனால என்சைக்ளோபடியா பிரிட்டானியக்கல இருந்து இந்த உதாரணமான இமேஜஸ் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இப்ப செல்சியஸ் அளவுகோல் பேரன் ஹீட் அளவுகோல் கெல்வின் அளவுகோல் சரிங்களா கெல்வின் அளவுகோலில் உள்ள தனிச்சுழி வெப்பநிலை இப்ப தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளவிடப்படும் வெப்பநிலையை தனித்த அளவுகோல் என அழைக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் மெஷர்ட் இன் ரிலேஷன் டு அப்சல்யூட் ஜீரோ யூசிங் த கெல்வின் ஸ்கேல் அப்ப கெல்வின் ஸ்கேல யூஸ் பண்ணி அப்சல்யூட் ஜீரோல மெஷர் பண்ற டெம்பரேச்சர் இல்லையா அந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர்ட் இன் ரிலேஷன் டு த அப்சல்யூட் ஜீரோ அதற்கு ஈடாக அதற்கு அதற்கு அதோடைய நிலையை பொறுத்து ரைட் அதோடைய நிலையை பொறுத்து அளவிடப்படும் வெப்பநிலை சோ இன் ரிலேஷன் டு தெம்பரேச்சர் மெஷர்ட் இன் ரிலேஷன் டு அப்சல்யூட் ஜீரோ யூசிங் த கெல்வின் ஸ்கேல் இஸ் நோன் ஆஸ் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் இப்ப கெல்வின் அளவுகோல்ல இருக்கக்கூடிய தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளவிடப்படும் வெப்பநிலை அப்ப இங்க என்ன நடக்குது ஏன் இதை தனியா நம்ம கணக்கிடுறோம்னா இந்த கெல்வின் அளவுகோல்ல இருக்க ஜீரோ இருக்கு இல்லையா ஜீரோ கெல்வின் அங்கதான் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆர் கைனட்டிக் மோஷன் ஆஃப் த எலமெண்ட் கைனட்டிக் மோஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் டென் டு பி ஆஸ் மினிமம் ஆஸ் பாசிபிள் ஆர் அப் டு ஜீரோ அங்கதான் அந்த இயக்க ஆற்றல் இயக்க நிலை இருக்குல்ல ஒவ்வொரு துகளுடைய இயக்க நிலை அது வந்து அங்க மிக 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 குறைவாகவோ சுழியமாகவோ இருக்கும் அதுதான் அந்த இடம் தான் அதோடைய கடைசி அளவுகோல் அந்த கைனட்டிக் மோஷனுக்கு இயக்க நிலைக்கு அப்ப அதற்காக தான் அதை வந்து ஒரு அது ரொம்ப அந்த தனித்த அளவுகோல் நமக்கு இந்த வெப்பநிலையில மிக அவசியமாக தேவைப்படுகிறது சரிங்களா அப்ப புத்தகத்தில் உள்ள அடுத்த விஷயங்களுக்கு போவோம் ஸோ கெல்வின் அளவுகோலில் உள்ள தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளவிடப்படும் வெப்பநிலையை தனித்த அளவுகோல் என அழைக்கிறோம் அது ஓகே அடுத்ததா அளவுகோல் என்பது பண்டைய எந்திரவியல் கருத்துப்படி 
வெப்ப இயக்கவியலின் இயக்கங்கள் முடிவுக்கு வருகின்ற வெப்பநிலையான சுழி முழுமையான வெப்பநிலை அளவுகோல் ஆகும் அதான் நம்ம ஏற்கனவே போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் வெப்ப இயக்கவியலின் இயக்கங்கள் அதான் நம்ம கைனட்டிக் மோஷன் சொன்னோம் இல்லையா சோ அந்த இயக்கம் வந்து முடிவுக்கு வருகின்ற வெப்பநிலையான சுழியே ரைட்டா அந்த முடிவுக்கு வர சுழியாக முடிவுக்கு வரக்கூடிய இடம் அது வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ரைட் இப்ப இங்கிலீஷ்ல இதுக்கு ஈடான டெக்ஸ்ட் கொடுக்கல எந்த டெக்ஸ்ட் இந்த பண்டைய எந்திரவியல் கருத்துப்படி வெப்ப இயக்கவியலின் இயக்கங்கள் முடிவுக்கு வருகின்ற வெப்பநிலையான சுழி முழுமையான வெப்பநிலை அளவுகோல் ஆகும்ன்ற இந்த இந்த டெக்ஸ்டுக்கு ஈக்குவலான டெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல இல்லை ஸோ இங்கிலீஷ்ல டைரக்டா வந்து என்ன போயிட்டாங்க இது வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலை என்று அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் அ தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர்னு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டாங்க ஸோ த டெம்பரேச்சர் மெஷர்ட் இன் ரிலேஷன் டு அப்சல்யூட் ஜீரோ யூசிங் த கெல்வின் ஸ்கேல் இஸ் நோன் அஸ் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் த தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதோட இந்த டெஃபினேஷன் முடிச்சுக்கிறாங்க மேலதிக தகவல் என்ன இந்த வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலையின் ஓர் அழகு என்பது நீரின் மும்மை புள்ளியில் ஒன் டிவைட் பை இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்று ஆறு பங்காகும் ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை வேறுபாடு என்பது ஒரு கெல்வினுக்கு சமமாகும் thermodynamic temperature of triple point of water right appo inda triple point of water inda mumbai pulli irukla inda neerin mumbai pulli adu ungalku purinja da inda vari puriyam appo adutha slide la adha pathi paapom right appo inda text niyabam vechikitte adutha slide la idhukku enna artham nu paathittu meendum inda pagudhiye nama paatha da ungalku puriyum so each unit of a thermodynamic scale of temperature is defined as the fraction of 1 by 273.16 1/6 part of the thermodynamic thermodynamic temperature of tri triple point of water a temperature difference of 1 degree celsius is equal to that of 1 kelvin right or kelvin la maatram adanjichina aduk equal a or degree celsius la maatram irukad meliya keliya endradhu kelvin poruthu maarum zero kelvin is the absolute scale of the temperature of body adu nama neerkinu paathom zero kelvin the absolute scale அப்ப நீரின் மும்மை புள்ளி என்பது இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ட்ரிபிள் பாயிண்ட் இந்த சென்ட்ரல் இருக்கு இல்லையா ட்ரிபிள் பாயிண்ட் மும்மை புள்ளி என்னன்னா இந்த திடப்பொருளாகட்டும் திரவ பொருளாகட்டும் வாயு பொருளாகட்டும் சரிங்களா சாலிட் லிக்விட் ஆர் வேப்பர் கேஸியஸ் பேஸ் ஆர் வேப்பர் பேஸ் இந்த மூணுமே அட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் அது எந்த பொருளுடையதாக இருந்துச்சு அட் பர்டிகுலர் ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் there may exist a equilibrium or samanilayai or kurippitta aluthathilum veppanilayilum or porul adaikirathu adha and porulin didathanmai diravathanmai allathu vaayu thanmaiyin or kurippitta samanilai alavugol kurippitta alutham kurippitta veppanilai right at a particular temperature and pressure there exists an equilibrium between the solid phase liquid phase or gaseous phase of a substance or material right so idu da the triple point ipo in the definition thirumba paakrom definition la enna solranga each unit of a thermodynamic scale of a temperature or veppa iyakaviyalin veppa nilayin or alagu endradhu each unit or alagu right veppa iyakaviyalin veppa nilayin or alagu endradhu இந்த நீரின் மும்மை புள்ளியில் ஒன்று டிவைடட் பை இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு புள்ளி ஆறு ஒன்று ஆறு பங்காகும் தெர்மோடைனமிக் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் அ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் பை டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்த் பார்ட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ட்ரிபிள் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இந்த மும்மை புள்ளியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒரு அழகையும் நம்ம ஒவ்வொரு யூனிட்டையும் நம்ம எடுக்கணும்னா அப்ப இட் கேன் பி டிஃபைண்ட் 1 by 273.116th part aga nam eduthikalam pirichikalam so udharanathukku pathina so or kelvin ipo zero absolute zero la zero kelvin irukke appa celsius enna minus 
பேசிக்கிறாங்க A temperature difference of 1 degree Celsius is equal to that of 1 Kelvin. If 0 degree Celsius is 273.15. This way 30 degree Celsius. Of course, a room temperature is 27 degree or 30 degree. It depends on where you are. If you are here, Kelvin is plus 30 or plus 27. Right? If you are plus 30 or plus 30, room temperature is 30 degree Celsius. Kelvin is 303.16 Kelvin. Yeah. So 27 na 300 Kelvin. So if you have one point, this is the first point. 1 divided by 273.16th part. If you have one point, you can see this point. 273 by 16. Point 16. That's it. வெப்பிலையோ 273 273 அப்ப 30 செல்சியஸ் என்றது 303 கெல்வின் பார்த்தோம் இல்லையா சோ அது k செல்சியஸ் யூ 273 யூ நம்ம கூட்டணும் அப்ப அடுத்து ஃபாரன்ஹைட்ல இருந்து கெல்வின் என்ன ஃபாரன்ஹைட் டு கெல்வின் k f 460 ரெண்டு தியூ சேர்த்து 5/9 5/9 என்ற ஃபேக்டரால இந்த f 460 ஐ பெருக்கணும் ரைட் அது கெல்வின்க்கு என்ன <laughs> இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களுக்கு இடையே எந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றமும் இல்லை எனில் அந்த பொருள்கள் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளது என்று பொருள் இல்லையா ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம் அது வந்து ஹாட்டர் பாடியா இருக்கு அதிக வெப்பநிலையில இருக்கு இன்னொன்னு குளிர்ச்சி அதை விட குளிரான அல்லது வெப்பநிலை குறைந்த பொருளாக இருக்கு இப்ப ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா வைக்கிறோம் ஒரே இடத்துல வைக்கிறோம்னா ஹாட்டர் பாடியில இருந்து அதிக வெப்பநிலை உள்ள இடத்துல இருந்து வெப்ப ஆற்றல் குறைந்த வெப்ப நிலை உள்ள பொருளுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் பயணிக்கும் இப்ப எதுவுமே பயணிக்கல எந்த பரிமாற்றமும் நடக்கல வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் கிடையாது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களுக்கிடையே எந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றமும் இல்லை எனில் அந்த பொருள்கள் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளதென்று பொருள் இப்ப ஏற்கனவே வெப்ப சமநிலைக்கு வந்துடுச்சு அதுக்குள்ள பரிமாற்றம் செய்வதற்கு யாரோ மேலவோ கீழவோ இல்ல இப்ப யாரும் உயர்வும் இல்ல தாழ்வும் இல்ல எப்ப வெப்ப சமநிலை இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர் ஈக்லிபிரியம் என்று சொல்லலாம் இல்ல வெப்ப சமநிலைன்னு முடிக்கலாம் டூ ஆர் மோர் பிசிக்கல் சிஸ்டம் ஆர் பாடிஸ் ஆர் செட் டு பி இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் இஃப் தர் இஸ் நோ நெட் ஃபுளோ ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி பிட்வீன் த சிஸ்டம் ரெண்டு சிஸ்டத்துக்கு நடுவில் தெர்மல் எனர்ஜி ஃபுளோவே நடக்கல தட் இஸ் கால் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம்னு சொல்ற அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் ரைட் வெப்பநிலை வேறுபாட்டினால் வெப்ப ஆற்றல் ஒரு பொருள் இருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு பரவுகிறது ஹீட் எனர்ஜி ஆல்வேஸ் ஃபுளோஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அதர் டியூ டு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தம் மாறுபாடு இருந்தா தானே அங்க பரிமாற்றம் நடக்கிறது இருக்கு மாறுபாடே இல்ல இப்ப மக்களே பொருளாதாரத்துல ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம சமநிலையில இருக்காங்கன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து ஈக்குவிபரியமுக்கு வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த உலகம் வந்து ஒரு சமநிலையில இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனா பொதுவா இப்ப உலகம் வந்து சம சமமற்ற தன்மையில இருக்கு இல்லையா ஆனா இயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த வெப்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சமநிலைக்கு இருப்பதை தான் விரும்புவோம் 
அதனால்தான் சூடான பொருள் இன்னைக்கு டேபிள்ல வச்சீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த அறையுடைய வெப்பநிலைக்கு வந்துருது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஈக்குவலா வந்துருது குளிர்ச்சியான வச்சாலும் அது உடனடியாக அறையுடைய வெப்பநிலைக்கு வரதுனால தான் அது உருகிடுது இல்லையா சோ இயற்கை வந்து சமநிலையை பேணுவது தான் சரியா பின்பற்றும் நம்ம தான் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்து ஒரு வைராகியமா வச்சுக்கிட்டு திமுரா வச்சுக்கிட்டு தெரியும் இப்ப தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் வெப்ப சமநிலை டூ ஆர் மோர் பிசிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் பாடிஸ் ஆர் பாடிஸ் ஆர் செட் டு பி இன் தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் இஃப் தேர் இஸ் நோ நெட் ஃபுளோ ஆஃப் தெர்மல் எனர்ஜி பிட்வீன் த சிஸ்டம்ஸ் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களுக்கிடையே எந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றமும் பரிமாற்றமும் இல்லை எனில் அந்த பொருள்கள் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளதென்று பொருள் வெப்பநிலை வேறுபாட்டினால் வெப்ப ஆற்றல் ஒரு பொருளில் இருந்து மற்றொரு பொருளுக்கு பரவுகிறது ஒரே வெப்ப நிலையில் உள்ள ஒரு உள்ள இரண்டு பொருள்கள் வெப்ப சமநிலையில் உள்ளது எனவும் வரையறுக்கலாம் ஒன்னு ஒன்னு அதிகமா இருக்கு ஒண்ணு கம்மியா இருக்கு அப்ப வந்து டிரான்ஸ்பர் நடக்கும் அந்த பரிமாற்றம் நடக்கும் அந்த பரிமாற்றம் நடக்கலன்னா எந்த வெப்ப பரிமாற்றம் நடக்கலாம் அதுக்கு பேர் வெப்ப சமநிலைன்னு பார்த்தா அப்படி இல்லைன்னா இந்த ரெண்டு பொருள்கள் ஒரே சம சமநிலையில இருக்குன்னு சொல்லலாம் வெப்பநிலை வந்து ஒன்னாக இருக்கு அதனால சமநிலைன்னு சொல்லலாம் மாறுபட்ட வெப்பநிலையில் உள்ள இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுமாறு வைக்கப்பட்டால் என்ன நிகழும் இந்த இரண்டு பொருட்களும் வெப்ப சமநிலையினை அடையும் வரை சூடான பொருளில் இருந்து குளிர்ந்த நிலையில் உள்ள பொருளுக்கு தொடர்ந்து வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் நடைபெறும் இத பல பட உதாரணத்தோடு முதல்ல இருந்தே பாத்துக்கிட்டோம் இவ்வளவு நேரம் டெக்ஸ்ட்ல இதான் பார்த்தோம் இல்லையா So thus you can define thermal equilibrium in another way that is if two bodies are said to be in thermal equilibrium then they will be at the same temperature or a temperature like what will happen if two bodies at different temperature are brought in contact with one another there will be a transfer of heat energy from the hot body to the cold body until a thermal equilibrium is established between them right வெப்ப பொருள் இருக்கு குளிர்ச்சியான பொருள் இருக்கு ஹாட் ஆர் கோல்ட் பாடி ரைட் குளிர்ச்சியான பொருள் சூடான பொருளுடன் தொடர்பில் உள்ள போது வெப்ப ஆற்றல் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளுக்கு பரிமாற்றம் அடையும் கோல்ட் பாடி இஸ் பிளேஸ்ட் இன் கான்டாக்ட் வித் ஹாட் பாடி சம் தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் டிரான்ஸ்பர்ட் ஃப்ரம் த ஹாட் பாடி டு த கோல்ட் பாடி இதனால் குளிர்ச்சியான பொருளின் வெப்பநிலை உயரவும் சூடான பொருளின் வெப்பநிலை குறையவும் செய்கிறது இந்த இரண்டு பொருள்களுக்கும் சம வெப்பநிலையினை அடையும் வரை இது தொடர்ந்து நிகழும் குளிர்ச்சியான பொருள் வந்து ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் வெப்பநிலை உயர்த்தும் டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஹார்ட் பாடி சூடான பொருள் வந்து வெப்பநிலை குறைக்கும் திஸ் ப்ராசஸ் வில் கண்டினியூ அன்டில் திஸ் பாடி இஸ் அட்டைன் த சேம் டெம்பரேச்சர் இந்த ரெண்டு பொருள்களும் ஒரே வெப்பநிலை அடையும் வரை இந்த தொடர் பரிமாற்றங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எப்ப அந்த பரிமாற்றங்கள் நிற்கிறதோ இந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றங்கள் நிற்கிறதோ அப்படி அப்படியானால் அது வெப்ப சமநிலையே அந்த இடம் அடைந்து விட்டது என்று பொருள் ரைட் இப்ப வெப்ப ஆற்றலை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு ரெண்டு உதாரணம் கொடுத்திருக்காங்க அந்த தெர்மல் எனர்ஜி பொறுத்து ஓகேங்களா ஒன்னு ஒரு சூடான பால் ஒரு கோப்பையில இருக்கு ரைட் ஹாட் மில்க் ஆன் அ கப் இப்ப அதை வச்சிருக்கோம் ரெண்டாவது உதாரணம் ஒரு ஐஸ் கியூப் இருக்கிற இல்ல ஒரு குளிர்ச்சியான நீர் உள்ள ஒரு பாட்டில் ரெண்டு உதாரணம் இருக்கு இப்ப இந்த சூடான பால் இந்த சுற்றுப்புறத்துக்கு என்ன செய்யும் சுற்றுப்புறத்துல இந்த சூடான பாலை விட குறைவான வெப்பம் இருக்கும் அப்ப இது இங்கிருந்து வெப்பத்தை சுற்றுச்சூழலுக்கு கடத்தும் சுற்றுப்புறத்துக்கு இல்லையா அது குளிர்ச்சியானது ஒரு தண்ணி இருக்குன்னா சுற்றுப்புறத்துல வந்து அதிக வெப்பம் இருக்கும் அப்ப சுற்றுப்புறத்தில இருந்து இந்த குளிர்ச்சியான பாட்டில்குள்ள அந்த வெப்பம் கடத்தப்படும் இப்ப பால் உதாரணம் வந்து பாலில் இருந்து சுற்றுப்புறத்துக்கு கடத்தப்படும் வெப்பம் இந்த குளிர்ச்சியானது சுற்றுப்புறத்தில இருந்து பாலுக்கு கடத்தப்படும் வெப்பம் உதாரணத்துக்கு கொடுத்திருக்காங்க சூடான பாலில் இருந்து ஆற்றலானது சுற்றுப்புறத்திற்கு பரவுகிறது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ரெண்டாவது கேஸ் இந்த வாட்டர் பாட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா அதுல என்ன நடக்குதுன்னா அடுத்த நிகழ்வுல ஆற்றல் சுற்றுப்புறத்திலிருந்து நீர் பாட்டிலுக்கு உள்ள பரவுது இந்த ஆற்றலையே வெப்ப ஆற்றல் எனலாம் இல்லையா சோ இன் கேஸ் ஆஃப் ஹாட் மில் தெர் இஸ் அஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் த கப் to the environment cup la the environment ku second case la the energy is transferred from the environment to the water bottle ena water bottle la da kulirchiya irukke environment hot a irukke appo hot la da cold ku varum in hot milk case la cup vandu erkenave sooda irukke environment adha vida kamiyana sooda irukke appo inge irundha da cup la irundha da environment ku transfer aagum the energy right so this energy is termed as thermal energy 
எனவே சூடான பொருள் குளிர்ச்சியான பொருளிற்கு அருகில் வைக்கப்பட்டால் சூடான பொருளிலிருந்து குளிர்ச்சியான பொருளிற்கு பரிமாற்றம் அடையும் ஆற்றலே வெப்ப ஆற்றல் என அழைக்கப்படுகிறது அப்ப நம்ம இதை டெபனிஷன்ல சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் வென் ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் காண்டாக்ட் வித் அனதர் கோல்டு ஆப்ஜெக்ட் எ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட் டூ த கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் நோன் ஆஸ் தெர்மல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் Yeah, this thermal energy is a form of energy which is transferred between any two bodies due to the difference in their temperature. Apa thermal energy is a kind of energy or a form of energy. That is which is transferred between any two bodies. If you have any energy, you can energy transfer and transmit. Right? So that is the thermal energy. That is the thermal energy. So thermal energy is also known as heat energy or simply heat. அடைகிறதுல So thermal energy is also known as heat energy or simply heat. That is why we say heat. That is heating. Vepa padutthadal. One pural vepa thinai unar vadarkkum and the pural vepa adai vadarkkum vepa atral one karani yaga sail padikarathu. So the heat energy is the agent. Apa vepa atral enbadu one karani. It's an agent which produces the sensation of warmth and makes bodies hot. The pural vandhu vepa ma unar vadarkkum and the pural vepa adai vadarkkum one pural. காரணம் இருக்கணும் இல்ல காரணி இருக்கணும் இல்ல அதாவது இந்த வெப்ப ஆற்றல் தான் அதுக்கு காரணிய செயல்படுது வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பொருளில் இருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றல் பரவும் இந்த நிகழ்விற்கு வெப்பப்படுத்துதல் என்று பெயர் இந்த அதிகமா இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை இருக்கக்கூடிய பொருள் இருந்து வெப்பநிலை குறைவா இருக்கு பொருள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வெப்ப ஆற்றல் பரவுது இல்லையா அதுக்கு பேர் வெப்பப்படுத்துதல் நம்ம டெர்மினாலஜி படி சொல்லலாம் வெப்பப்படுத்துதல் என்று பெயர் வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் மற்றும் வெப்ப கதிர்வீசல் ஆகிய ஏதாவது ஒரு வழிகளில் வெப்ப பரவல் நடைகிறது நடைபெறுகிறது அதாவது கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் கண்டக்ஷன்னா வெப்ப கடத்தல் கன்வெக்ஷனா வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீசல்னா ரேடியேஷன் ஆர் ரேடியேஷன் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்ல இந்த வெப்பப்படுத்தல் நடக்குது வெப்பம் என்பது ஒரு ஸ்கேலர் அளவு ஆகும் வெப்ப ஆற்றல் உட்கவர்தல் அல்லது வெளியிடுதலின் ஜூல் என்று சொல்லலாம் கன்வெக்ஷன் or evolved is called or is, is zoom the munadi slide la paatho illaya the conduction convection radiation appo adana enna nu paathukalam illa ipo nama inda oru vessel idu heat pandrom illa inda paathratha nama sooda akarom through the inda adupu stove nalle அப்ப இந்த அடுப்புல இருந்து இந்த சூடு இந்த பாத்திரத்துக்கு போதும் இல்ல அது கண்டக்ஷன் கடத்தப்படுகிறது இந்த வெப்பம் வந்து இங்கு கடத்தப்படுகிறது அடுத்ததாக இந்த பாத்திரத்தில் உள்ள வெப்பத்தினால் அருகாமை அருகாமையில் இருக்கும் அந்த மாலிக்கல்ஸ் மூலக்கூறுகள் சூடாகி அந்த பொருள்கள் உள்ள எல்லா இடமும் சூட வந்து பரப்பது இல்லை அது வெப்ப சலனம் கன்வெர்ட் ஆகுது மாலிக்கூல்ஸ் அடுத்ததா இந்த வெப்பத்திலிருந்து ஒரு இந்த வெப்பப்படுத்துவதன் நூலாக ஒரு வெப்ப கதிர்வீச்சு வரும் இல்ல அது ரேடியேஷன் இப்ப தூரமா இருந்தாலும் நமக்கு அந்த சூடு உணர முடியும் இல்லையா ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரையில அந்த சூடு நமக்கு அந்த சூடுடைய வீச்சு இருக்கும் இப்ப அது எது வரையில அந்த வீச்சு இருக்கும் சோ தட் இஸ் கால் ரேடியேட்டிங் சோ ரேடியேட்டிங் த ஹீட் சோ வெப்ப கதிர்வீச்சல்னு சொல்லலாம் இப்ப இதுலயும் இந்த கீழே இருக்க உதாரணத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்தை வச்சு எரிக்கிறோம் இந்த சூடு இந்த மெட்டல் இந்த உலோகத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணப்படுது கடத்தப்படுது அதனால வெப்ப கடத்தல் கண்டக்ஷன் இப்ப இங்க இந்த இரண்டாவது உதாரணத்துல இந்த பலூன்ல வந்து இந்த கீழே வந்து இந்த ஃபயர் பண்ணப்படுது சூட்டாக்கப்படுது இப்ப அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அது உள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விட் ஆர் கேசஸ் 
ரைட் திரவ பொருள் அல்லது வாயு பொருட்கள் சூடாகி இந்த பலூன் பறக்குது இப்ப நேரடியாக இல்ல ஒரு ஒரு ஊடகத்தின் ஊடாக ஒரு லிக்விட் ஆர் கேஸ் ஊடாக அந்த சூடு வந்து பரப்பப்படுறதுனால அது வெப்பசலனம் கன்வெர்ட் ஆகப்படுது மூணாவது உதாரணம் நம்ம ஒரு பொருளை வந்து மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல வச்சு ஹீட் பண்றோம் அந்த ஹீட்டிங் வந்து டைரக்டா நடக்கல ஒரு கதிர்வீச்சின் வழியாக வரக்கூடிய எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த சூடு உருவாகுது இப்ப இது வெப்ப கதிர்வீச்சு ரைட்டுங்களா இதுதான் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் வெப்ப கடத்தல் வெப்ப சலனம் வெப்ப கதிர்வீசல் ஓகே மேல உள்ள மத்த விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இப்ப அந்த ஹீட்டிங் வெப்பப்படுத்துதல்ல மீதி இருக்கிற விஷயத்த பார்க்க போறோம் இந்த வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றத்தின் போது குறைந்த வெப்ப நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது இதுதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பரிமாற்றத்துல எப்பயுமே குறைந்த வெப்ப நிலையில் உள்ள பொருள் தான் வெப்பப்படுத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது போல அதிக வெப்ப நிலையில் உள்ள பொருள் குளிர்விக்கப்படுகிறது இப்ப அதிகமா இருக்கிறது குளிராவது குறைந்த வெப்ப நிலை இருக்கிறது சூடாகுது இல்லையா இதனால் சில நேரங்களில் வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் என்பது குளிர்வித்தல் எனவும் குறிப்பிடலாம் இப்ப ஹீட்டிங் சொல்றதுக்கு பதில் இதை கூலிங் சொல்லலாம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு வகையில இந்த பக்கம் சூடாகுது இன்னொன்னு வந்து ஹீட் ஆகுது இல்லையா சோ இது குளிர்வித்தல் எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது ஆனால் பல நிகழ்வுகளில் குளிர்வித்தல் என்பதற்கு பதிலாக வெப்பப்படுத்துதல் என்றே பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒரு பொருளில் இருந்து மற்றொரு பொருளிற்கு வெப்ப ஆற்றல் பரிமாற்றம் அடையும் போது இரண்டு பொருள்களில் ஒன்றில் வெப்பநிலை குறைவா அல்லது அதிகரிக்கவோ செய்கிறது இல்லையா எப்படி பார்த்தாலும் இது வந்து ஒன்னுல இருந்து ஒண்ணு போகும்போது ஒன்னு குறையும் ஒன்னு அதிகமாகும் சோ வெப்பப்படுத்துதல்னே பொதுவாகவே சொல்லிட்டு போகலாம் So during the process of transferring heat energy, the body at lower temperature is heated while the body at higher temperature is cooled. Thus sometimes this process of transfer of heat energy is termed as cooling. So here we have one body that is more heated, that is the body that is more heated, that is the body that is more heated, that is the body that is more heated. If you look at this, the body that is more heated, that is the body that is more heated, that is the body that is more heated, that is the body that is more heated. இந்த பக்கம் குளிர் நடக்குது அப்ப அதை வந்து குளிர் கூலிங் சொல்லலாம் சோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்ல ஹீட்டிங் தான் சொல்றாங்க தான் சொல்றாங்க ரைட் சோ இந்த தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் டிரான்ஸ்பர் ஃப்ரம் ஒன் பாடி டு அனதர் ரிசல்ட்ஸ் இன் ரைஸ் ஆர் லோயரிங் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் எதர் ஆஃப் த பாடிஸ் அப்ப நீங்க பொதுவா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு பொருள் இருக்கு அது ஒண்ணு வெப்பத்தை குறைக்குது அல்லது வெப்பத்தை அதிகப்படுத்தி கொடுது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த என்ட்ராமெண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நியரஸ்ட் பாடி விச் ஹாவ் டிஃபரெண்ட் டெம்பரேச்சர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளுடைய வெப்பத்தை பொறுத்து அதிகரிக்கவோ குளிர குளிர்விக்கவோ செய்கிறது அப்ப இதுல இருந்து நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன வெப்பம் எப்போதும் வெப்பநிலை அதிகமாக உள்ள பொருள் இருந்து வெப்பநிலை குறைவாக உள்ள பொருளுக்கு பரவும் இது திரும்ப 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 இந்த இதுல இதான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்பயுமே த ஹீட் ஃபுளோஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு த சிஸ்டம் அட் லோயர் டெம்பரேச்சர் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போதோ அல்லது குளிர்விக்கும் போதோ பொருளின் நிலையில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படுவதில்லை நிலையில எந்த மாற்றமும் வரல அது அதோடைய தன்மை அதோடைய வெப்பத்தன்மையில தான் மாற்றம் ஏற்படுத்துது ரைட் சோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப செகண்ட் பாயிண்ட் முக்கியம் சோ மாஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஆல்டர்ட் வென் இட் இஸ் ஹீட்டட் ஆர் கூல்ட் எந்த ஒரு வெப்ப பரிமாற்றத்திலும் குளிர்ச்சியான பொருளினால் ஏற்கப்பட்ட வெப்பம் சூடான பொருளினால் இழக்கப்பட்ட வெப்பத்திற்கு சமமாகும் ஃபார் எனி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் த ஹீட் கெயின் பை த கோல்ட் பாடி இஸ் ஈக்குவல் டு த ஹீட் லாஸ் பை த ஹாட் பாடி ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆர் ஹாட் சிஸ்டம் ஸோ த ஹீட் கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ்ட் ஏற்கப்பட்ட வெப் வெப்பமும் இழக்கப்பட்ட வெப்பமும் ஒன்றாகவே இருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு கப் எடுக்கிறீங்க ரெண்டு கப்ல ஒரு கப் வந்து ஐம்பது டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு இன்னொன்று இருபத்தஞ்சு டிகிரி டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு இது ரெண்டும் சமநிலைக்கு வந்துச்சுன்னா ஐம்பதுல இருந்து எவ்வளவு குறைக்கப்படுகிறதோ அதே தான் இருபத்தஞ்சுல இருந்து அதிகமாக ஏற்படும் இப்ப ஒரே அளவு தான் இருக்கும் இங்க எவ்வளவு குறையுதோ இங்க எவ்வளவு அதிகமாகும் ஈக்குவல் சோ ஹீட் கெயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் லாஸ் அன்டில் இட் இஸ் பிகம் தெர்மல் ஈக்குவிபரியம் சமநிலை அடையும் வரை இந்த ஏற்ற இறக்க பரிமாற்றங்கள் நடந்து கொட்டே இருக்கும் ரைட் வெப்ப ஆற்றலின் பிற அலகுகள் வெப்ப ஆற்றலின் எஸ்ஐ அலகு ஜூல்னு பார்த்தோம் இல்லையா எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ஜூல் ஸ்டில் அதர் யூனிட் கூட இருக்கு ஒன்னு கலோரி இன்னொன்று கிலோ கலோரி ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்ப நிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு ஒரு கலோரி என வரையறுக்கப்படுகிறது ஒன் கலோரி இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் என
அந்த ஒரு பொருள் ஒரு கிராம் உள்ள ஒரு பொருளை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நகர்த்த எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி தேவையோ அதுக்கு பேர் தான் ஒன் கலோரி அதுவே ஒரு கிலோகிராம் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு அந்த ஒரு கிலோகிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு டிகிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் எனர்ஜி தேவையோ அது கிலோ கலோரி ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு ஒரு கிலோ கலோரி என்று வரையறுக்கப்படுகிறது வெப்ப ஆற்றலின் விளைவுகள் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஒரு பொருளிற்கு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றலை அழைக்கும் போது ஒரு பொருளானது ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட அதற்கும் மேற்பட்ட கீழ்கண்ட மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது இப்ப வெப்ப ஆற்றலை அழிக்கும் போது என்ன நடக்கும் இருக்கு இல்லையா ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை உயரும் ரைட் ஒரு பொருளுக்கு வெப்பத்தை கொடுக்குறோம் அப்ப என்ன நடக்கும் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை உயருது இன்னொன்னு திட நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கோ அல்லது திரவ நிலையில் உள்ள பொருள் வாயு நிலைக்கோ மாற்றடையும் ஃப்ரம் சாலிட் டு லிக்விட் ஆர் லிக்விட் டு கேசியஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சப்சன்ஸ் ரைசஸ் ரைட் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை உயரும் அதே போல திட நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் திரவ நிலைக்கோ அல்லது திரவ நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் வாயு நிலைக்கோ மாற்றம் அடையும் அதே போல வெப்பப்படுத்தும் போது பொருளானது விரிவடையும் விரிவடையும் ஒரு பொருள் வந்து சூடாக சூடாக அது விரிவடைஞ்சுகிட்டே போகும் இது நீங்க பிளாஸ்டிக்ல சில நேரம் பார்த்திருக்கலாம் ரைட் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள்கள்ல பார்த்திருக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் விரிவடைஞ்சுட்டே போகும் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை உயர்வானது அப்பொருளிற்கு அளிக்கப்பட்ட வெப்ப ஆற்றலை சார்ந்ததே ஆகும் மேலும் இது பொருளின் தன்மை மற்றும் நிலையை பொறுத்து மாறுபடும் இது எல்லா பொருளுக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரே நேரத்துல மாற்றம் நடக்காது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒவ்வொரு அதோடைய தன்மை அந்த சூழலை பொறுத்துதான் மாற்றம் அடையும் இப்ப இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டோன்றதுக்காக எல்லா பொருளும் ஒரே மாதிரி மாறிடாது ரைட் ஒரு பொருளின் வெப்பநிலை உயர்வானது அவர் அப்பொருளிற்கு அளிக்கப்பட்ட வெப்ப ஆற்றலை சார்ந்தது மேலும் இது பொருளின் தன்மை மற்றும் நிலையை பொறுத்தது ஆகும் பொறுத்து மாறுபடும் When a certain amount of heat energy is given to a substance, it will undergo one or more of the following changes. First change, the temperature of the substance rises. The substance may change its state from solid to liquid or from liquid to gas. The substance will expand when heated. The rise in temperature is in proportion to the amount of heat energy supplied. So, if you have heat energy supply, that is equal. That is equal. That is equal. That is equal. Temperature will rise. Right? It also depends on the nature and mass of the substance. If the temperature is not the same, it depends on the nature and the same as the nature and the same as the mass. Right? So, expansion of substance. If you say the same as 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 the same. சாலிட் ஆகிறது லிக்விட் ஆகும் இல்ல லிக்விட் ஆகிறது கேசியஸ் ஆகும் பார்த்தோம் இல்லையா இன்னொன்னு என்ன நடக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பார்ப்போம் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சப்சன்ஸ் பத்தி தான் இப்ப இந்த அடுத்த அர்த்தத்துல பார்க்க போறோம் ஒரு பொருளிற்கு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றலை அழிக்கும் போது அந்த பொருளின் பரிணாமம் அதாவது நீளம் அல்லது பரப்பு அல்லது பருமை இந்த மூலத்துல ஏதோ ஒண்ணு அதிகரிக்கும் ரைட் நீளமோ பரப்போ பருமனோ ரைட் இது அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் பரிணாமத்தில் ஏற்படும் மாற்றமே அப்பொருளின் வெப்ப விரிவு என அழைக்கப்படுகிறது அந்த பொருளின் வெப்ப விரிவுன்றது என்ன இந்த பொருளுடைய பரிணாமத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தை தான் நம்ம அப்படி கணக்கிடுறோம் அப்ப அந்த நீளமான மாற்றத்துக்கோ இல்ல பரப்பளவில மாற்றத்துக்கோ பருமன் அளவிலான மாற்றத்திற்கோ நடக்கக்கூடிய இந்த மாற்றத்து இந்த பரிணாம மாற்றத்துக்கான கணக்கீடு பத்தி தான் இப்ப அடுத்தடுத்து பார்க்க போறோம் உதாரணத்துக்கு இப்ப திரவங்களில் ஏற்படும் வெப்ப விரிவினை சூடான நீரில் வைக்கப்பட்ட வெப்ப நிலைமானியில் காணலாம் எனவே அனைத்து விதமான பொருட்களும் திட திரவ மற்றும் வாயு அதாவது வெப்பத்தினால் விரிவடையும் எந்த பொருளா இருந்தாலும் இந்த வெப்பத்தினால் விரிவடைகிறது த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் லிக்விட் தட் இஸ் மெர்குரி கேன் பி சீன் வென் தெர்மாமீட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் வார்ம் வாட்டர் நம்ம வெப்பமானியை வந்து சூடான தண்ணியில வைக்கும் போது அந்த வெப்ப அளவை வந்து நம்ம மெர்க்குரி வச்சு அளக்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அந்த சூடு அந்த எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அது சூடு எடுத்திருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால தான் தெர்மோமீட்டரை பயன்படுத்துறோம் தெர்மோமீட்டர்ல பெரும்பாலும் மெர்க்குரி தான் இருக்கும் இல்லையா ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்டர் கோ எக்ஸ்பென்ஷன் ஆன் ஹீட்டிங் ஹீட்டிங் நடக்கும் போது சாலிட் ஆகட்டும் லிக்விட் ஆகட்டும் கேஸ் ஆகட்டும் திடமாகட்டும் திரவமாகட்டும் வாயுவாகட்டும் அதே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் அண்டர் கோ எக்ஸ்பென்ஷன் பட் இட் இட் வேரிஸ் அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது அந்த பொருளுடைய தன்மையும் நிறையும் பொறுத்து மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது ஸோ நேச்சர் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த சப்சன்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 
right? So when a heat energy is supplied to a body, there can be an increase in the dimension of an object. This change in dimension is due to the rise in temperature is called thermal expansion of an object. So if you look at this, 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 if you if you have a gas, you can use it. If you have a gas, you can use it. If you have a gas, you can use it. If you have a gas, you can use it. If you have a gas, you can use it. If you have a gas, you can use it. Now, the expansion of solids. Now, the most important slide is to add in the next slide. If solid or gas or liquid, there are all atoms and molecules. अना इन्हें closed pack कर दो साले इधे कुंजो loosely pack कर दो दा liquid है इन्हों रंबा loosely pack कर दो दा gas यस नो पता नहीं लिया इप्पे तो मूर्ति में heat पड़ रहा हूँ मूर्ति में heat पड़ने में ना इन्द इन्द substance लर को कुड़ी इन्द atoms अन्द अनुकूल बंदे सूड़ा पट्रे अन्द अन्द अनुकूल सूड़ा पट्रे चना ओर energy बंदर ची अपन आड़ो लिया Biru-biru ini, pada derawa matram, wayu porul kedai wapu dalam bodoh, dera porul la korai warko. Yana dera porul kadi nama arke. Apa anda extent of expansion is smaller in solids than in liquids and gases. Yana anda arrangement ni, ni awu perhati kiri na puriyo. Yana orang orang ni rikka marga pinai pula rikka di kama. Apa anda pinai pula bonding rikka dana le. Anda yana dah try pon nala angka di re. Pakat lagi tu purcil tu kiti erko. Apa wayu gases le, anda inu abdi kujib. अंदर वाइब्रेशन अंदर रोम्बो विग्रस आर को लिक्विड लाइक कुंज मॉडरेटर कंपेयर्ड टू सॉलिड है लिया सो यादें कारण अंदर ये पड़ी अंदर अनुकल ना पनेक के पटर किंड रहा अंदर उधार ना तो निन्यू पढ़ती की ना इंदर टेक्स्ट और यार तो उनको पढ़िए राइट व्हेन सॉलिड इस हीटर द एटम्स गेन एनर्जी � for a given change in temperature, the extent of expansion is smaller in solids than in liquids and gases. This is due to the rigid nature of solids. The different types of expansion of solids are listed and explained below. One is a linear expansion, one is a superficial expansion, and third is cubical expansion. In the Didapur layer, put a vapor very well, moon to a hair peri clown, a real vapor very way, in on a parap vapor very way, in on a parama vapor very way. Getting land the moon of the near to the woman up a couple. अर्थात् दा लीनियर एक्सपेंशन नील वेप्पा वेरी भी अदा दा उर पोरल रखे अ दिड़ा पोरल अंद दिड़ा पोरल ला वेप्पा पड़त्रो अप अंद दिड़ा पोरल लोटा नील अत लेयर पड़ा माटरते नील वेप्पा वेरी भी इंटर आलेख लाओ इन अ बॉडी इस हीटेड आ कोल्ड द लेंथ ऑफ अ बॉडी चेंजेस ड्यू टू अदे विरीव पढ़ता पढ़न बोलते हैं नील वेप्पा विरीव ने बोला अदे लीनियर और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन बोल रहे हैं द एक्सपेंशन राइट अ इप नील वेप्पा विरीव गुना कम हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पति इंदर जिकनो इप ऐने ना इधर एक ताकब आड़ी पड़े ला रेशियो आड़ी पड़े ला � अदौड़ी नील तले इन्ने अलग की चेंजेस रखे आप डी इंटर द वोर पक्का मों आदा यदा अलग वाके करना यूनिट लेंथ ओके वा वोर अलग ही नीलम इन द रेंड तीव वाके क कुड़िये बोध वारा कुड़िये दा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अलग द तमिल ले नील वेप्पे विरीब गुना कम आदा आवधे वोर अलग ही वे� divided by 1 and kill 1 right a ratio of increase in length of a body per degree rise is okay or degree rise for the per degree rise in temperature to a the kinema of a crown ratio to ground to its unit length for war all over the good year neil at the crown or point in the concept of really a war all over neil right it is called as coefficient of linear expansion the si unit of coefficient of linear expansion is kelvin power minus 1 by SI, Kelvin power minus 1. 
இப்ப நீள மாறுபாட்டுக்கும் வெப்பநிலை மாறுபாட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பினை பின்வருவாரோ குறிப்பிடலாம் the equation relating the change in length and change in temperature of body is given below the next slide la paaka porom right so idu vandu inda puthagathila koduthirukka padam so length of a body it is l0 abindra neelathil irukke temperature t0 prahe so there is a length l from the temperature which is that is equal to t0 plus delta t or delta t in the level of temperature increase on a per day delta l in the length increase i rk so initial i l0 under the l m r rk right now if a linear expansion not under k need of the very even another k with the formula when a salam delta l level of length matter not under the level of initial and the right other alpha is equal to alpha alpha l delta t in the formula pretty pull up But delta L is the same as the length of the body. Change in length, that is final length minus original length. That is the delta L. Final length and original length minus delta L. If you have the same as the length of the body, original length is L0. If you have the same as the length of the body, it is L0. Delta T, that is weapon L. Change in temperature, final temperature minus initial temperature. That is the same as the body. That is the delta L, delta T. Alpha L is the new weapon. That is the coefficient of linear expansion. That is the formula. Delta L divided by L0 is equal to alpha L, delta T. That is the formula. That is the superficial expansion. The parap weapon variable. ஒரு திடப்பொருளின் வெப்பப்படுத்துதலின் விளைவாக அப்பொருளின் பரப்பு அதிகரித்தால் அந்த அதிகரிக்கப்படும் விரிவு இருக்கல அதுக்கு பேர் தான் பரப்பு வெப்ப விரிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது இஃப் தெர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ஏரியா ஆஃப் சாலிட் அந்த பரப்பே மாற்றம் அடைகிறது முதல்ல லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லையா லென்த்ல மாற்றம் இருந்தது நீளத்துல அந்த நீள மாற்றத்தை நீழ வெப்ப விரிவுன்னு பார்த்தோம் இது பரப்பு அளவுல நடக்கிறதுனால பரப்பு வெப்ப விரிவுன்னு பாக்குறோம் So, solid area அப்படியே மாறதுனால the expansion is called superficial or aerial expansion சொல்றோம் பரப்பு வெப்ப விரிவினை பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மூலம் கணக்கிடலாம் இப்ப நீழ வெப்ப விரிவை வந்து நீழ வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மூலமா கணக்கிட்டது போல பரப்பு வெப்ப விரிவை பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகத்தின் மூலமாக கணக்கிடலாம் இங்கேயும் அதே தான் ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரளவு பரப்பிற்கும் உள்ள தகவல் பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படுகிறது அங்க லென்த்ல என்ன பார்த்தோம் ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரளவு நீளத்திற்கும் உள்ள தகவல் நீழ வெப்ப விரிவு குணகம்னு பார்த்தோம் அதே தான் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகத்தை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னா ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் பொருளின் பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கும் ஓரளவு பரப்பிற்கும் உள்ள தகவல் பரப்பு வெப்ப விரிவு குணகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தட் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா ஆஃப் பாடி பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் யூனிட் ஏரியா இஸ் கால்ட் அஸ் கோயிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்பிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இதோடைய மதிப்பும் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் தான் சொல்லலாம் கோபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்பிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃபார் டிஃபரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அதே தான் இங்கேயும் கோபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃபார் டிஃபரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இங்கேயும் அதே தான் கோபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்பிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃபார் டிஃபரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இதன் மதிப்பு பொருளுக்கு பொருள் மாறுபடும் இதன் எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் பரப்பு மாற்றத்திற்கும் வெப்பநிலை மாற்றத்திற்கும் உள்ள தொடர்பினை கண்டவாறு சமன் சமன்பாடின் மூலமாக சொல்லலாம் ஒரு சாலிட் இருக்கு ஒரு நிலப்பொருள் இருக்கு அதோடைய பரப்பு ஏ ஜீரோ மாற்றம் நடந்த பிறகு அந்த பைனலா கிடைச்ச ஏரியாக்கும் ஏற்கனவே இருந்த ஒரிஜினல் ஏரியா டிஃபரன்ஸ் டெல்டா ஏ அப்ப ஃபார்முலா படி டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு அல்பா ஏ இன்டூ டெல்டா டி அதே தான் இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் எல்லாத்துக்குமே டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு அல்பா எல் டெல்டா டின்னு பார்த்த மாதிரி தான் இங்க ஏரியாக்கு டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு alpha a delta t appo delta a endradhu parappil yerpadum matram change in area a is equal to the unmayana parappu original area delta t endradhu veppanilil yerpadum matram change in temperature adhe pola dhaan parappu veppa virivu gunagam endradhu alpha a that is a coefficient of superficial expansion yerkanave patha explanation yerkanave patha definition dhaan ini thirumba moonavathu mariyum paakaporam cubical ku seri ஏரியலுக்கும் சரி லீனியருக்கும் சரி என்னவோ அதிவேதம் பொருத்தமா ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது என்ன லீனியர்ல நீளம் எப்படி மாறுச்சோ அதே போல ஏரியல் இதுல ஏரியா எப்படி மாறுச்சோ 
இப்ப கியூபிக்கல்ல பருமன் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்க போகுது இல்லையா அதே விஷயம்தான் இப்ப நீள் விரிவு மற்றும் பரப்பு வெப்ப விரிவினை போல பரும வெப்ப விரிவினை பரும வெப்ப விரிவு உலகத்தின் மூலம் கணக்கிடலாம் இந்த கேஸ் ஆஃப் லீனியர் அண்ட் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கோஆிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம என்ன பொத்த இதே அதே தான் ஓரளவு வெப்ப நிலை உயர்வால் பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கு ஓரளவு பருமனுக்கும் உள்ள தகவல் பரும வெப்ப விரிவு குணகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதை பத்தி விரிவாகவே லீனியர் எக்ஸ்பிரஷன்ல பார்த்துட்டோம் இல்லையா த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் பாடி பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஒரு பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கும்போது ஓரளவு வெப்பநிலை மாற்றத்தை கொடுக்கும் போது எவ்வளவு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதையும் அந்த கணக்கையும் டு இட்ஸ் யூனிட் வால்யூம் ஓரளவு பருமன் ரைட்டா ஒரு யூனிட் வால்யூம் இதையும் நம்ம ரேஷியோவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா தகவல் அடிப்படையில் எடுத்துக்கிட்டா அதுதான் coefficient of cubical expansion this is also measured in kelvin power minus 1 yeah si alaga idododum kelvin power minus 1 da idhe vishayatha da ninga nenai vechikittinga indha moonu formula um elida potralam indha moonu explanation um elida potralam indha moonu vishayathai elida purinjikala okay va cubical expansion paruma veppa virivu if there is an increase in volume of a solid body due to heating then the expansion is called cubical or volumetric expansion ya vechukonga ஒரு திடப்பொருளை வெப்பப்படுத்துதலின் விளைவாக அப்பொருளின் பருமன் அதிகரிப்பதால் ஏற்படும் விரிவு பரும வெப்ப விரிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷனும் ஏற்கனவே பார்த்தா அதே ஃபார்முலாஸ் தான் டெல்டா வி டிவைட் பை வி ஜீரோ இஸ் ஈக்வல் டு அல்ஃபா வி டெல்டா டி இங்கே வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் நடந்திருக்கு இந்த பருமத்தில் மாற்றம் நடந்திருக்கு அவ்வளோதான் இந்த வித்தியாசம் மற்றபடி ஏற்கனவே பார்த்தா அதே விஷயங்கள் தான் சரிங்களா அடுத்ததா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துருந்த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷனும் சரி கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் எக்ஸ்பென்ஷன் அதாவது கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷனும் சரி கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷனும் சரி எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் மாற்றம் அடையும்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப இந்த அட்டவணையில சில பொருள்களின் பரும வெப்ப விரிவு குணகத்தை கொடுத்திருக்காங்க கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சம் மெட்டீரியல் இது அலுமினியம் பித்தளை கண்ணாடி நீர் பாதரசத்துக்கு அது அலுமினியம் பிரேஸ் கிளாஸ் வாட்டர் மெர்க்குரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நீங்க ஒரு டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த இந்த அலுமினியமும் பாதரசமும் ஒரே மாதிரி விரிவடையாது இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப பாதரசம் வந்து எயிட்டீன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு அலுமினியம் வந்து செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கு அப்ப இந்த வால்யூம் சேஞ்ச் வந்து பாதரசத்துல ஈஸியா நடக்கும் எளி வேகமா நடக்கும் அலுமினியத்தை ஒப்பிடும் போது ரைட்டுங்களா ஸோ அதனால தான் நம்ம பாதரசத்தை இந்த எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு பயன்படுத்துறோம் இந்த டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அடுத்ததான் எக்ஸ்பென்ஷன் இன் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் பார்த்துருவோம் திரவம் மற்றும் வாயுவில் வெப்ப விரிவு நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது திடப்பொருள்ல மட்டும் சாலிட்ல மட்டும் இப்ப ரெண்டு கேசஸ் அண்ட் லிக்விட் பார்க்க போறோம் ஸோ திரவ அல்லது வாயு பொருட்களை வெப்பப்படுத்தும் போது அவற்றில் உள்ள அணுக்கள் ஆற்றலினை பெற்று விளக்கு விசைக்கு உட்படுகிறது ஸோ வென் ஹீட்டட் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் லிக்விட் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் லிக்விட் ஆர் கேஸ் கெயின் எனர்ஜி ஆற்றலை பெற்று அண்ட் ஆர் போஸ்ட் ஃபர்தர் அப்பார்ட் அப்ப என்ன நினைக்கிறது விளக்கு விசை இப்ப விலகி போறதுக்கான போர்ஸை பெறுது விசையை பெறுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வெப்ப ஆற்றல் அழைக்கப்படும் போது வாயுவில் ஏற்படும் வெப்ப விரிவு திட மற்றும் திரவ பொருள்களை விட அதிகமாகவும் திட பொருளை ஒப்பிடும் போது திரவ பொருள்களில் அதிகமாகவும் இருக்கும் ஃபார் கிவன் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஒரே டெம்பரேச்சருக்கு லிக்விட் வில் ஹவ் மோர் எக்ஸ்பென்ஷன் தேன் சாலிட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் திடப்பொருளை விட திரவ பொருளுக்கு அதிகமான விரிவாக்கம் இருக்கும் திரவ பொருளை விட கேசியஸ் பொருள் வாயு பொருட்களுக்கு அதிகமான விரிவாக்கம் இருக்கும் So for a given rise of temperature, liquid will have more expansion than a solid and a gaseous substance has the highest expansion when compared with the other two. If you look at the other two, you can see the other two, you can see the other two, you can see the other two. Now, the other two, you can see the other two. The coefficient of cubical expansion of liquid is, is independent of temperature. If you look at the other two, you can see 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 the other two. The coefficient of cubical expansion of liquid is independent of temperature, whereas its value of gases depends on the temperature of gases. At the same time, expansion in liquids of gases, there is a lot of value in the vapor value. Now, I'm going to put it in the extra part of the internet. Now, first, I'm going to put it in the first part of the vapor value. Expansion in liquids, there is a lot of value in the vapor value. If you put it in the first part of the vapor value, you can put it in the first part of the vapor value. The thermometer is filled with mercury. 
மெர்க்குரியால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு தெர்மோமீட்டர் இருக்கு இந்த டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அந்த திரவம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரிவடையும் அப்போ உங்களுடைய உடல்நிலையை வந்து கணக்கிட முடியும் உடல்நிலையுடைய வெப்பநிலையை கணக்கிட முடியும் இப்போ வலது பக்கம் இருக்கிறது வந்து வாயு வெப்ப விரிவு எக்ஸ்பென்ஷன் கேசஸ்க்கான உதாரணம் இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டல் உதாரணம் இந்த கண்டெய்னர்ல வந்து வாட்டர் இருக்கு இந்த குவளையில் தண்ணீர் இருக்கு இதை வந்து நம்ம சூடு பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் இந்த குவளை குவளை மேல குவளைக்குள்ள வச்சிருக்கிற இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏர் மாலிகூல்ஸ் ஆர் கேசியஸ் ஃபேஸ் மாலிகூல்ஸ் வந்து எக்ஸ் அப்படியே மேல போகும் அப்படியா பிகாஸ் ஆஃப் த ஹீட்டிங் இதுல எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு அப்ப இந்த பலூனுக்கு போகும்போது இந்த பலூன் வந்து விரிவடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் டியூ டு கேசியஸ் ஃபேஸ் வாயு வெப்ப விரிவுக்கான ஒரு உதாரணம் ஒரு கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது கொள்கலனில் வழியாக வெப்ப ஆற்றலானது திரவத்திற்கு அழைக்கப்படுகிறது வென் எ லிக்விட் இஸ் ஹீட்டர் இட் இஸ் டன் பை கீப்பிங் த லிக்விட் இன் சம் கண்டெய்னர் அண்ட் சப்ளைங் ஹீட் எனர்ஜி டு த லிக்விட் த்ரூ த கண்டெய்னர் இப்ப இந்த திரவத்துக்கு கண்டெய்னர் ஹீட் பண்றோம் இந்த கொள்கலனை சூடு பண்றோம் அதன் ஊடாக அந்த கொள்கலனில் உள்ள திரவத்திற்கு வெப்பத்தை கடத்துறோம் ஒரு கொள்கலனில் உள்ள திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது கொள்கலனின் வழியாகத்தான் அந்த வெப்ப ஆற்றலானது திரவத்திற்கு அழைக்கப்படுகிறது எனவே வெப்ப ஆற்றலின் ஒரு பகுதி கொள்கலன் விரிவடைவதற்கும் மீதம் உள்ள ஆற்றல் திரவத்தினை விரிவடைய செய்வதற்கும் பயன்படுகிறது அப்ப நம்ம கொள்கலன்ல திரவம் இருக்கு அதை நேரடியா சூடு பண்ண முடியாது அப்ப ஒரு கொள்கலன் வழியாக சூடு பண்றோம் அப்ப இப்ப சூடு பண்ணும் போது இந்த கொஞ்சம் சூடு வந்து கொள்கலனை சூடு பண்றதுக்கு எடுத்துக்கப்படும் அப்ப மீதி இருக்கிற சூடு தான் இந்த திரவத்தை சூடு பண்ண எடுத்துக்கும் இல்லையா வென் ஏ லிக்விட் இஸ் ஹீட்டர் இட் இஸ் டன் பை கீப்பிங் த லிக்விட் இன் சம் கண்டெய்னர் அண்ட் சப்ளை ஹீட் எனர்ஜி டூ லிக்விட் த்ரூ த கண்டெய்னர் இப்ப லிக்விடுக்கு சப்ளை ஹீட் எனர்ஜி த்ரூ த கண்டெய்னர் இப்ப தெர்மல் எனர்ஜி சப்ளைட் வில் பி பார்ட்லி யூஸ்ட் இன் எக்ஸ்பேண்டிங் த கண்டெய்னர் அந்த கண்டெய்னர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கும் கொஞ்சம் தெர்மல் எனர்ஜி போயிடுது இந்த லிக்விட எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கும் தெர்மல் எனர்ஜி தேவைப்படுது இல்லையா திஸ் வாட் வி அப்சர்வ் மே நாட் பி ஆக்சுவல் ஆர் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்ப நீங்க இந்த திரவத்துடைய எக்ஸ்பென்ஷனை கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் த ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்ப ரியல் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கும் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த உண்மையான வெப்ப விரிவுக்கும் தோற்ற வெப்ப விரிவுக்கும் மாற்றம் அதாவது நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு இதை வந்து இரு வழிகள் நிறைய இருக்கலாம் உண்மை வெப்ப விரிவு என்ன பண்ணலாம் எந்த ஒரு கொள்கலனும் இல்லாமல் நேரடியாக திரவத்தினை வெப்பப்படுத்தும் போது ஏற்படும் வெப்ப விரிவு உண்மை வெப்ப விரிவே எனப்படும் இப்ப லிக்விட எந்த கொள்கலனும் இல்லாம டைரக்டா ஹீட் பண்ணோம்னா ஒருவேளை அதுதான் உண்மையான வெப்ப விரிவு அப்ப அந்த அந்த அது வந்து ஒரு கால்குலேட்டிவ் தான் ஒரு கணக்கீடு வழியாக தான் செய்ய முடியும் எந்த போ எந்த ஒரு சப் எந்த ஒரு பாடி எந்த ஒரு மீடியமும் இல்லாம ஊடகமும் இல்லாம அப்படியே ஒரு திரவத்தை எங்க இருந்து ஹீட் பண்ண முடியும் இல்லையா அது மிக கடினம் அப்ப அந்த திரவத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம்னா அது ஒரு கால்குலேட்டிவ் அப்ப உண்மை வெப்ப விரிவை கால்குலேட் பண்ணலாம் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் லிக்விட் கேன் பி கால்குலேட்டட் ரைட் இஃப் எ லிக்விட் இஸ் ஹீட்டட் டைரக்ட்லி வித்வுட் யூசிங் எனி கண்டெய்னர் தன் த எக்ஸ்பென்ஷன் தட் யூ அப்சர்வ் இஸ் டர்ம்ட் அஸ் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த லிக்விட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் ட்ரூ ரைஸ் இன் த வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் யூனிட் வால்யூம் இந்த ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் உண்மை பருமனுக்கும் அத்திரவத்தின் ஓரளவு பருமனுக்கும் உள்ள தகவல் உண்மை வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படும் இந்த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கோயிஃபிஷியன்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் கோயிஃபிஷியன்ட் வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் ஒரு அழகு ஒரு யூனிட் டெம்பரேச்சர் இருக்கு அந்த அந்த டெம்பரேச்சர் யூனிட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ்னால திரவத்தில் அதிகரிக்கும் உண்மை பருமன் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணும் உண்மை பருமன் அந்த திரவத்துல என்னவா மாறுது ரைட் ட்ரூ ரைஸ் இன் வால்யூம் ஆஃப் அ லிக்விட் அதான் உண்மை பருமன் மாற்றம் பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அந்த ஒரு டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர்னால எவ்வளவு வால்யூம் வந்து மாறுது அதை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா சோ இதை வந்து வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டூ இட்ஸ் யூனிட் வால்யூம் ஒரு வால்யூம் மாற்றத்துக்கு என்ன நடக்குது ரைட் ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் உண்மை பருமனுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே போல அத்திரவத்தின் ஓரளவு பருமனுக்கும் உள்ள தகவல் உண்மை வெப்ப விரிவு குணகம் என அழைக்கப்படுகிறது இதன் எஸ்ஐ யூனிட்டும் கெல்வின் பெர் மைனஸ் ஒன் தான் இந்த அப்பாரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன்
கொள்கலனை வெப்பப்படுத்துவதன் ஊடாக அந்த கொள்கலன் விரிவடையுது ஏற்கனவே அந்த மீதி இருக்கிற வெப்பம்தான் அந்த திரவத்தை வந்து வெப்பப்படுத்த பயன்படுது அப்ப நம்ம நேரடியா பாக்குற கால்குலேட் பண்ற விஷயம் வந்து தோற்ற வெப்ப விரிவா தான் இருக்கு இல்லையா கொள்கலனை விரிவினை பொருட்படுத்தாமல் திரவத்தின் தோற்ற விரிவினை மட்டும் கணக்கில் கொள்வதே திரவத்தின் தோற்ற வெப்ப விரிவாக அழைக்கப்படுகிறது ரைட்டா ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் தோற்ற பருமனுக்கும் அத்திரவத்தின் ஓரளவு பருமனுக்கும் உள்ள தகவு உண்மை தோற்ற விரிவு குணகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த டெபினேஷனே தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதே எக்ஸ்பிளேஷன் தான் திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஒரு வெப்பநிலை உயர்வால் ஓரளவு வெப்பநிலை உயர்வால் திரவத்தில் அதிகரிக்கும் தோற்ற பருமன் ஓகேவா இது ஒரு கல்குலேஷன் அதே திரவத்தின் ஓரளவு பருமனுக்கும் உள்ள தகவு அப்ப அந்த திரவத்துடைய ஓரளவு பருமனுக்குள்ள தகவை நம்ம சேர்த்து கணக்கிட்டா அது வந்து உண்மை தோற்ற விரிவு குணகம் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லலாம் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் ரேஷியோ ஆஃப் அப்பேரண்ட் ரைஸ் இன் த வால்யூம் ஆஃப் அ லிக்விட் பெர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஒவ்வொரு டிகிரி ரைஸ்க்கும் எவ்வளவு ரைஸ் வந்து வால்யூம்ல கிடைக்குதுன்றத பொறுத்து அதை டு த யூனிட் வால்யூம்க்கு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா வெப்பிட்டு <laughs> வெப்பிடைப்பட்டும் இந்த அளவுகோல் தான் உண்மை வெப்ப விரிவு மாற்றம் எப்போதும் உண்மை வெப்ப விரிவு தோற்ற வெப்ப விரிவை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் எப்பயுமே உண்மை வெப்ப விரிவு எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பா அதிகமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா கண்டெய்னருடைய எக்ஸ்பென்ஷனை பத்தி நம்ம யோசிக்காம கால்குலேட் பண்றதுனால அந்த உண்மை வெப்ப விரிவு தான் உண்மையா அதிகமா இருக்கும் இப்ப தோற்ற வெப்ப விரிவு வந்து எப்படி இருக்கும் குறைவா இருக்கும் ஸோ எல் டூக்கும் எல் த்ரீக்கும் நடுவில் ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குது L1 க்கும் L3 க்கும் நடுவில் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குது ஸோ ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் தன் தட் ஆஃப் அண்ட் அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் அதுதான் இதை கால்குலேட் பண்ணி இது சொல்லுங்க அப்போ மீண்டும் நினைவுபடுத்துகிறோம் உண்மை வெப்ப விரிவு என்பது ரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் எல் த்ரீ மைனஸ் எல் டூ அப்பேரண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் தோற்ற வெப்ப விரிவு என்பது எல் த்ரீ மைனஸ் எல் டூ ரைட்டா ஸோ உண்மை வெப்ப விரிவு என்பது எல் த்ரீ மைனஸ் எல் டூ தோற்ற வெப்ப விரிவு என்பது எல் த்ரீ மைனஸ் எல் ஒன் இதை வச்சு தான் இதை கால்குலேட் பண்ண போறோம் ரைட் இதோட இந்த பாட்டு முடியுது மீதி இருக்கிற இந்த தெர்மல் பிசிக்ஸ் இந்த வெப்ப இயற்பிகளோட மீதி பாகம் அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம் ரைட் நன்றி அண்ட் டாக்டர் விஜயசங்கர் அசோகன் ஃபார் என்னி குவாரிஸ் மெயில் மீ டூ வசன் கல்வி அஞ்சு மென்டர் கல்வி தேங்க்யூ நன்றி தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை